Witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz Wnukowski. Hello dear friends, my name is Mateusz Wnukowski. I dzisiaj bym chciał Wam trochę opowiedzieć o swoim życiu. Today I would like to tell you a bit about my life. Dzisiejszy temat zatytułowałem strach, lęk i moc wypowiadanych słów. Today I would like to uh, give a new title to my uh, testimony that would be fear and the power of the words. Więc e, zacznijmy od tego strachu, lęku, bo wiem, że jest to temat e, jest to temat ważny. So I would like to start uh, with talking about uh, fear uh, being afraid because I think this is very important. Będzie 5 lat temu, kiedy się nawróciłem. 5 years ago when I gave my life to Jesus. Za jak już mówiłem we wcześniejszych filmach. Like I've already mentioned in different films I have recorded. Do przez pierwsze 2 i pół roku żyłem po prostu e, życiem bez mocy Bożej w moim życiu. For two and a half years of my Christian life I lived without God's power in my life. Chodziłem na różne kompromisy w moim życiu i Wtaplałem się po prostu w grzechach, z których zostałem uwolniony. I lived in compromise and I lived a sinful life and later on I had to be delivered from all of them. Wiecie, chcę, chcę tylko jedną rzecz wspomnieć ze starego mojego życia. But I would like to mention one thing from my old life. Ponieważ w starym moim życiu przez e, okres dzieciństwa byłem totalnie odrzucony przez e, moich rodziców, przez kolegów rówieśników ze szkoły. Because when I was a child I was rejected by my parents, by my father, by uh, my peers. A więc byłem człowiekiem po prostu odrzuconym. I, I lived with huge rejection. I wiecie, przez całe moje te życie, całe moje stare życie żyłem po prostu w jakimś strachu, wszystkiego się bałem. And because of this rejection, I felt a, I left, lived a life of fear. I was afraid of everything. I wiecie, kiedy przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, when I accepted the Jesus Christ as my Lord and Savior, to nie podchodziłem do tego tematu lęku, strachu przed, przed na przykład ciemnością, przed pająkami. Nie, nie wiedziałem, że, że to po prostu trzeba, muszę rozwalić to w, w moim życiu. I didn't realize that I have to defeat this problem of fear in my life, fear against darkness or fear of spiders, for example. Więc kiedy się nawróciłem, ja się cały czas bałem tych rzeczy. So when I was born again, I was still living a life of fear. I was afraid of those things. Mimo, że poznałem Jezusa, poznałem Jego miłość, to cały czas jednak żyłem w tym strachu. Even though I met Jesus, I invited him, him to my heart, I lived a life of fear. To nie był tylko strach przed ludźmi, ale to był strach przed podejmowaniem nowej decyzji, strach, żeby przejść przez ulicę, gdzie nie ma pasów. And it wasn't just life of fear, and I was not uh, afraid of people. I was afraid of making decisions, I was afraid of crossing the street. I wiecie, ja myślałem, że wszystko wygląda dobrze, bo chodzę do kościoła, chodzę na nabożeństwa i tak nie jest fajnie. And I th thought my life is okay. I'm just a regular church member. I visit my church regularly and I thought that my life is pretty okay. Wiecie, ten strach, ten lęk był tak bardzo przyczepiony do mojego życia, że to wręcz było takim moim naturalnym jakby takim jak się nosi ubrania to to było takim moim jakby ubraniem to było we mnie So this fear was so natural to me it was uh, like a natural part of me I had an impression that this fear was like a part of clothing like an item of clothing I have to wear every day A więc nie wiedziałem że w ogóle to jest złe że w ogóle to trzeba wykorzenić so, so I didn't know that uh, it is bad. I didn't uh, know that I have to get rid of it from my life. I wiecie, dopiero po około trzech latach, kiedy się nawróciłem. And only after three years that I was born again. Duch Święty mi pokazał, że ten strach, ten lęk, 
że to jest w ogóle złe. Uh, Holy Spirit has shown me that the fear uh, is something wrong in my life. Że ja w ogóle muszę się pozbyć tego w moim życiu. That I have to get rid of it from my life. I wiecie, strach, no, on w ogóle nie pochodzi od Boga. And you know the fear uh, being afraid is not something that comes from God. I mówię, ojcze w ogóle, jak ja, jak ja mam to zrobić? Po prostu to jest e, w naturalny sposób, to jest w ogóle takie ciężkie, to jest we mnie, to jak ja bym sobie wyrwał kawałek ciała, jakby to puścił. So I said to, uh, the, to God, uh, Dad, it is so difficult, it is so hard to get rid of it. It is like inbuilt part of me. I can't imagine to get rid of it because it would be like cutting out the part of my body. I, I wiecie, ja postanowiłem w swoim życiu, że ja się tego pozbędę bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować, bez względu e, ile pracy będę musiał w to włożyć. Ja po prostu chcę się tego pozbyć. So, you know, I just decided to get rid of it from my life. I decided that no matter what the cost is and what work I have to do to get rid of it, I will just make every effort to do it. I wiecie, pewnego dnia byłem sobie na takiej wycieczce w lesie. And one day, uh, you know, I just went to the forest for a walk. I sobie chodziłem i się modliłem i Duch Święty mi pokazał, że właśnie ja się modliłem o to, żeby wyeliminować strach i lęk z mojego życia. And uh, the Holy Spirit showed me while I was praying that very often I was praying to eliminate the fear from my life. Wiecie, Duch Święty mi powiedział wtedy, żebym powiedział do tego strachu, do tego lęku, żeby całkowicie odszedł. But the Holy Spirit showed me uh, during that prayer that I should talk to this fear and I should say it to it, you should leave my life, just go away from my life. Wiecie, ja wtedy poczułem, jak normalnie z mojego ciała wychodzi, wychodzą demony różne, które były w moim życiu i one odeszły. To było takie szarpnięcie, jakby wyszło ze mnie kawałek ciała. And I have to tell you that when I said it out loud, I had an impression and I felt physically that fear and all its demons started leaving my body and it was like a, a tremble of my body like someone would take a part of my body and pull it out from me I wiecie w tym momencie kiedy to nastąpiło zostałem całkowicie uwolniony od tych rzeczy and it was exactly the time when i was set free from all the fear and all its demons Bóg zamiast tego wlał we mnie poczucie bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne. And instead of all these lies, God poured in me the sense of security and I, it was extremely important for me. Bo ja w moim życiu ogólnie nie, nie czuję się bezpieczny w Bogu. Because in my life I uh, didn't used to feel safe or secure. Mimo, że przez te trzy lata na początku nawrócenia chodziłem do kościoła, to jednak e, bezpieczeństwo w Bogu, ojcostwo, to były mi tematy jakby obce. And even though for the three years after I gave my life to Jesus, I was visiting church regularly, the things like fatherhood, God as my father, and me being safe and secure, were the issues that were strange to me. No to jest to, o czym mówiłem w wcześniejszym wideo, o tym, że Potrzebujemy poznać Boga jako Ojca. Jeżeli my Go poznamy, to w naszym życiu wiele rzeczy się zmieni. That is why I mentioned that in the recording that we uploaded before, that when you meet God and you learn God as a Father, everything starts changing in your life. Wiecie, chcę Wam trochę też powiedzieć o mocy wypowiadanych słów przez nas. And I also would like to tell you something about the power of words that we pronounce. I jakby cały czas będę wracać do wcześniejszego mojego życia. Te trzy lata, kiedy żyłem jako chrześcijanin, nie używając autorytetu, żyłem 50% w świecie, 50% w kościele, w 
prostu wierzę. I trochę tak, trochę tak. So uh, all the time while talking about this, I would like to refer to this old period of my life, three years when I was regularly going to church, I was not using the authority given to me by God, and I was living a life 50% for God, and for 50% I lived my old life. Wiecie, na początku nie wiedziałam, że ja w ogóle w życiu nie mogę narzekać, że nie mogę jakichś niewłaściwych słów mówić, niewiary, bo potem to urzeczywistnia się w twoim życiu. And uh, there was a time I didn't know that me as a Christian, I'm not allowed to complain. I'm not allowed to use some improper words which uh, are going to have influence and impact my life. Wiecie, moje życie nie wyglądało o tak, jak powinno wyglądać w, zwyc w zwycięstwie, ponieważ ja deklarowałem słowa niewiary, przeklinałem różne rzeczy, i pewne rzeczy po prostu były zastopowane w moim życiu. And I lived a life of failure because I wasn't aware that I was proclaiming cursing over my life and I was using words that were destroying my life later on. Ale potem w swojej Bożym przeczytałem, że nasz język to jest jak ster statku. And later on in the Bible I read that our tongue Uh, it's like a helm that is giving a direction to a boat. Że nasz język po prostu kieruje naszym życiem. That our tongue, the, the words we pronounce, we say, is giving direction to our life. I to wtedy, co przeczytałem w Słowie, bardzo mnie dotknęło. And what I read in the Bible has touched me deeply. I powiedziałem, Boże, jakie to jest e, cudowne, a zarazem jest to straszne, bo ja używałem tylu słów, które nie kierowały mnie wprost na cel, tylko dziś na bok. And I thought to myself, God, it is so wonderful, but at the same, at the same time also scary, because very often in my life I used the words that were not leading me to the goal, to the aim I wanted to achieve, but they led me astray. I ja postanowiłem, że po prostu ja nie będę używać słów niewiary, nie będę przeklinać rzeczy, będę błogosławić każdą rzecz i wtedy, gdy zacząłem to robić. And I decided that it will change in my life. I stopped saying the words of disbelief. I started pro prophesying and proclaiming good words in my life. Wtedy wiele sytuacji w moim życiu po prostu się zmieniały przez to, że ja deklarowałem Boże Słowo do danych rzeczy. And from then on many things have changed in my life because I started proclaiming the word of God in many areas of my life. Wcześniej na przykład narzekałem na pracę, że ona jest taka, a nie inna. I ja tej pracy potem nie miałem. Zwalniali mnie ludzie. So in the past I used to complain about my job and very often I was uh, losing this job. Uh, the bosses, my bosses were um, firing me and I didn't like my job as well. A potem zacząłem po prostu tą pracę błogosławić i wtedy wiele ludzi się do mnie zgłaszało, wiele zleceń miałem i Bóg też mnie bardziej błogosławił przez to, przez to co robię. Tak? And uh, I decided to do the opposite, so I started blessing my job, and because of it, I ca uh, because of it, I met a lot of people. I get into contact with uh, many people who were um, giving me some job to do. I received many orders, and because of it, I was happy and blessed. A więc wiem, jak moc słów jest e, potężnym narzędziem. So I do realize that the power of words that we speak is a powerful tool. Że nasz język musi być e, w jakimś rodzaju, on musi wypowiadać e, bo, Boże Słowo, Boże Rzeczy. And I understand that we have to speak the things that come from God's Word. Bo twój język, twoje słowa potrafią zmienić rzeczywistość tutaj na ziemi. 
because your tongue, so I mean the words you say, can change the reality of the world you are living in. To nie jest tak, że ty sobie coś powiesz i to się nie stanie. Nie, ty coś powiesz i to coś się stanie. Źle powiesz, to źle się zadziwiesz. Jeżeli powiesz błogosławieństwo, to będziesz miał błogosławieństwo. So if you say something, you have to realize that it will create a reality in your life. So if you say something negative, some negative things will happen in your life. If you start proclaiming God's truth, you will receive in return God's blessing in your life. Dziękuję Wam bardzo. To były te rzeczy, o których chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Thank you very much. So these are the things I wanted to share with you today.